नमस्कार आदाब मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं यूं तो अपराध हर समाज का एक काला सच है जिसे ना चाहते हुए भी हमें स्वीकार करना पड़ता है लेकिन जब एक पुलिस वाले का कत्ल होता है तो पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान उठने लगता है आइए देखते हैं कि पैंतीस वर्षीय युवा कांस्टेबल सूरज सिंह की हत्या का राज क्या था और कौन था इस आपराधिक अध्याय का रचयिता कर रही तू हाँ? निकल क्या ड्रामा कर रही है तू पुलिस स्टेशन है तेरा मायका नहीं है इज्जत है मेरी यहाँ पे इज्जत का ख्याल होता ना तो बीवी बच्ची होने के बावजूद अपने से 16 साल छोटी लड़की के साथ नहीं मुंह काला नहीं करवाते चुप निकल यहाँ से मुंह तोड़ दूंगा तेरा हे तू पुलिस वाला होगा लेकिन मैं तुझसे डरती नहीं हूँ समझा ये बता तीन रात से कहा था कौन होती है तू पूछने वाली मार दू तेरा मैं औरत है औरत बन तेरा चल निकल यहाँ से दिखाती हूँ तुझे औरत की ताकत अब सीधा फैमिली कोर्ट में मिलना तारीख वाले दिन आरोही को मैं साथ लेकर जा रही हूँ अब से हम माँ बेटी का तुमसे रिश्ता खत्म समझे चलो सॉरी सर आगे से ऐसा नहीं होगा सर यही कारण है मैं सूरज को अपनी टीम में नहीं रखता बिल्कुल ईमानदार नहीं घड़ी देखी थी उसकी कितनी महंगी थी सर नकली है महंगी घड़ी की नकल भी चार से पांच हजार की आती है कितनी भी कीमती चीज हो तुम्हारे पास तुम्हारा अगर परिवार तुम्हारे साथ नहीं है तो सब बेकार अगर थाने में रहकर कोई गड़बड़ करेगा तो लंबा सस्पेंड होगा वो चौधरी मर्डर केस के बारे में कुछ पता चला गया सर खबरियों को काम पे लगा दिया है देखते हैं क्या हेलो सेक्टर बत्तीस पुलिस स्टेशन अच्छा एड्रेस बताइए आइए सर सर हमारी सात साल की बेटी ईशा घर पर नहीं है जैसा कि मैंने आपको फोन पे बताया था हमने उसके दोस्तों से आस पड़ोस में सब जगह पता कर लिया सर पर वो कहीं नहीं मिली आपकी मेड का है जिसके बारे में आपने बताया था ये ये इसी की लापरवाही का नतीजा है ये मैडम खुद तो सो रही थी अब पता नहीं मेरी बेटी कहा चली गई किसके साथ चली गई कौन लेके गया उसको कहाँ पर है बच्चे कौन आया था घर पे साहब मुझे कुछ नहीं पता मैं तो ढाई बजे रोज की तरह उसको स्कूल से लेके आई ईशा बेबी पहले खाना खा लो पहले खाना खाओ मुंह खोलो आंखें बंद कीजिए ईशा बेबी तब तो नींद आएगी खाना खिलाकर तीन बजे तक बेडरूम में सुलाप भी दिया था और खुद रोज की तरह किचन में सो गई मेरी जब पांच बजे आंख खुली ना तो मैं उसको ट्यूशन के लिए उठाने के लिए गई रूम में ईशा वो नहीं थी वहां पे ईशा बेबी मैंने तुरंत साहब और मैडम को फोन किया ईशा बेबी बच्चे कभी खुद से भी बाहर निकलती थी बताओ नीलू नहीं नहीं सर घर में तो चटपटा लगा जैसे दरवाजा खुला हो या सामान बिखरा पड़ा हो नहीं घर में इसके अलावा और कोई भी एंट्री है नहीं सर घर की चाबी किस किस के पास है हम दोनों के अलावा बस इस नीलू को दे रखी थी अरुणेश मैंने तुम्हें कितनी बार कहा ईशा को चाइल्ड केयर में डालो एक मेड पर ट्रस्ट मत करो अब बुक तो तुम्हारी चाबी कहा है मेरे पास है मैं लेकर आती हूँ मलिक घर की अच्छे से तलाशी लो देखो आसपास कुछ मिलता है क्या सर सीमा आस पड़ोस में पूछताछ करो सर सर मेरी चाबी सर एक मिनट यहाँ आइए देखिए सीसीटीवी कैमरा टूटा हुआ मिला लगता है किसी ने बाहर से तोड़ दिया इसका डीवीआर कहा है सरंदर टीवी के पास ढाई बजे नीलू ईशा को लेकर घर में घुसी ये क्या 
तीन बजकर बारह मिनट पर सीसीटीवी डैमेज हो गया इसका मतलब ईशा खुद घर से बाहर नहीं गई है उसे किडनैप किया गया अब या तो किडनैपर के पास चाबी थी उसने दरवाजा खोला अंदर आया और ईशा को लेकर चला गया या फिर दरवाजा अंदर से खुला किडनैपर अंदर आया और ईशा को लेकर चला गया ये देखो लगता है कैमरा किसी ने बाहर से तोड़ा सर अंदर से भी तोड़ा जा सकता है नहीं अंदर से तोड़ता तो उसका हाथ या चेहरा इसमें दिखाई देता है सर एक मिनट सर यहाँ ये देखिए यहां से भी तो तोड़ा जा सकता है सर सर पड़ोसी से कुछ खास नहीं पता चला है दोपहर का समय था तो सब लोग सो रहे थे इनके मेट को साथ ले लो सर आप लोग प्लीज थाने आके ईशा की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दीजिए आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे जी सर मुझे नहीं पता कहा ईशा बेबी सर मैडम मुझे नहीं पता ईशा बेबी कहा है मैं क्यों झूठ बोलूंगी सर ये ईशा की फोटो है सर मेरी बच्ची को कुछ होगा तो नहीं ना आप चिंता मत करिए आपकी बच्ची को हम जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे और वैसे भी आप दोनों के फोन हमने सर्वेलेंस पर डाल दिए रैसम के लिए जैसे कोई कॉल आएगा फौरन हमें पता चल जाएगा अभी आप लोग घर जाइए मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया ब्रेड ऑमलेट ठंडा खाने ही नहीं देती आप रुको मैं अभी ब्रश करके आती हूँ अरे रुको शेर का बच्चा कब ब्रश करता है हुँ? चलो खा लो ब्रश तो रोज ही होता है ना यम्मी हुँ? पापा आप प्लीज मम्मी को मना लो ना मुझे आपके हाथ का ही नाश्ता करना अच्छा लगता है आगे बेटा सब इंतजाम कर रखा है तेरे लिए आजा लक्ष्मी संभाल कर रखी चांदी चांदी बेटा अरे आज जीजा जी आए हैं खातिर कर उनकी मैं पकौड़े बना के लाती हूँ जी दीदी का फोन आ रहा है आ बोल। बोला था ना दो चार दिन फोन मत करना मुझे आरोही से बात करनी है आरोही मेरे पास है एक बार भी याद नहीं किया उसने तुझे और याद करती ना तो तेरी बात करवा देता तेरे जैसा नहीं हूं मैं चल फोन रख मनोज चीजू आज नहीं प्लीज जीजू आज मुझे खुश कर देना ज... 
ईशा किडनैपिंग केस के बारे में कोई नया अपडेट हमने ईशा की फोटो को सभी पुलिस स्टेशन हाईवे पुलिस रेलवे स्टेशन बस स्टॉप और एयरपोर्ट के रोड पे सर्कुलेट किया लेकिन कहीं से कोई लीड नहीं मिली और लोकल किडनैपिंग गैंग के बारे में कुछ पता चला सर मैंने खबरियों से इन्फॉर्मेशन निकाली ईशा के केस में किसी लोकल किडनेपिंग गैंग का हाथ नहीं सर सर ये रही ईशा की मेन नीलू के कॉल रिकॉर्ड वो ईशा के घर के अलावा उसके घर के पास ही दो और बंगलों में काम करती है और उसकी बातचीत उन घरों के मालकिनों से है और उसके अलावा उसके मामा के साथ है जिसके साथ वो रहती है सर बस ये एक नंबर है जिसपे उसकी दोपहर और देर रात लंबी लंबी बातें करती है किसका नंबर है शंकर पांडे बगल के बंगले में सिक्योरिटी गार्ड है मैं मिली थी उससे थाने बुलाया सर सर मैंने ठाकुर हाउस के पहले की सीसीटीवी फुटेज चेक की इस आदमी को देखिए सर सर यही तो है शंकर पांडे देखो नीलू शंकर ने हमें सब सच बता दिया साहब आप मेरे मामा जी से कुछ मत कहिएगा उनको पता चलेगा तो बहुत दुख होगा उनको तो फिर सच सच बता दो ना ईशा को तुमने किसको सौंपा है ईशा की किडनैपिंग में तुम्हारे साथ और कौन है ये आप क्या बोल रहे हैं साहब मैं तो ये बताने से मना कर रही हूँ कि शंकर और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं ईशा बेबी की किडनैपिंग में कौन है मुझे नहीं पता साहब हम लोग ये बात का यकीन कीजिए हम लोग रोज दोपहर को मिलते जरूर थे पर कल नहीं मिले थे हम लोग गांव वाले साहब हम लोग कहाँ किडनैपिंग उडनैपिंग करने जाएंगे हम लोग कुछ नहीं किए हेलो तुम्हारी बेटी मेरे पास है पच्चीस लाख का इंतजाम करके रखो कल फोन करूंगा कौन बात कर रहा है मेरी बात कराओ ईशा से कौन कौन था अरुणी ये नंबर नोट करो जल्दी हेलो सर अभी अभी ईशा के पिता अरुणेश ठाकुर को इस नंबर से फिरौती के लिए कॉल आया था कॉलर कौन है लोकेशन क्या है कुछ पता चला उसके बारे में सब्जी मंडी सेक्टर नंबर ट्वेंटी कार किसी महेंद्र तोमर के नाम पर रजिस्टर्ड मैंने बात की उससे वो सब्जी वाला है किसी ने उसके फोन से रैंसम कॉल किया था सीमा फौरन एक काम करो इस सब्जी वाले से कॉन्टेक्ट करो उसको क्रॉस वेरीफाई करो ये झूठ बोल रहा है या सच सर क्विक सर अगर ये मान ले कि ये किडनैपिंग नीलू और शंकर के साथ गाट से हुई फिर भी बच्ची को कहीं तो रखा होगा ये शंकर का घर और नीलू के मामा का घर इन दोनों के घरों की तलाशी लो और हाँ सत्रह सितंबर को ठाकुर फैमिली जिस कॉलोनी में रहती है उस कॉलोनी के सामने से जितनी भी गाड़ियां गुजरी हैं उस कॉलोनी के चारों तरफ जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उन सीसीटीवी कैमराज में उन गाड़ियों की फुटेज चेक करो ईशा को किडनैप पर पैदल तो लेकर गया नहीं होगा जरूर वो किसी गाड़ी में लेके गया होगा लेकिन सर वो तो बहुत ही बिजी एरिया है चौदह सौ पंद्रह सौ गाड़ियाँ गुजरी हुई जितनी भी गाड़ियाँ हों सबके ओनर्स के बारे में पता करो क्या पता किसी गाड़ी का मालिक ठाकुर फैमिली से कनेक्टेड हो सर हुआ साहब आप नीलू के मामा जी साहब घटी घर की तलाशी लेंगे पूरे घर की तलाशी नहीं मिली सर हमने शंकर और नीलू के मामा हरिहर के घर पे अच्छे से तलाशी ली लेकिन कहीं भी ईशा के होने के कोई साइंस नहीं मिले ठीक है सर मैंने पता किया वो सब्जी वाला जिसके फोन से रैंसम कॉल किया गया सालों से वहां पर सब्जी बेचता है और सर उस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है जिससे कॉलर को आइडेंटिफाई किया जा सके सर और एक बात ईशा के स्कूल से एक नई बात पता चली है क्या वो अडॉप्टेड थी What? सर हम दोनों एक वर्किंग कपल हैं मेरा न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स का काम है बहुत ट्रैवल करना पड़ता है मुझे और रूपम ब्यूटिशियंस और मेकअप आर्टिस्ट को ट्रेनिंग देती है इसीलिए हमने एक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए सोचा था 
और सर हम उसको बहुत अच्छी परवरिश दे रहे थे पता है हमें जितनी अच्छी परवरिश आप लोग दे रहे थे तभी पिछली दो पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स में आप लोगों ने स्कूल अटेंड ही नहीं किया और आजकल अक्सर माँ बाप से पीटीएम छूट जाता है ऐसे में हम कैसे अपनी बच्ची के गुनेगार हो गए सत्रह सेप्टेम्बर को दोपहर ढाई बजे से साढ़े चार बजे के बीच में आप दोनों कहाँ पर थे सर मैं अपने ऑफिस में था सेक्टर उनतीस में और आप सर मुझे याद नहीं है मैं शायद सेक्टर उनतीस या तीस वाले सलों के ब्रांच में रही होंगी सर आप समझ भी नहीं पाएंगे इस समय हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं मैं जानता हूँ कि आप हमारी मदद करना चाहते हैं पर कम से कम इस तरह के आरोप लगा कर, हमें ट्रामेटाइज तो मत कीजिए ना ठीक है अभी आप लोग जा सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे आपको मलिक इन दोनों को फिलहाल हम क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। इन दोनों पे नजर रखनी होगी इन दोनों के लोकेशन डिटेल्स और सी दोनों निकल पाओ मैडम मुझे बड़े साहब से मिलना है आप मेरा पति कांस्टेबल सूरज सिंह मेरी बेटी आरोही को लेकर कहीं चला गया है और अभी उसका फोन भी बंद आ रहा है सर सूरज सिंह तो तीन चार दिन से ड्यूटी पे भी नहीं आया साहब मुझे मेरी बेटी की बहुत चिंता हो रही है साहब आप घबराइए नहीं शांति रखिए हम दोनों को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करते हैं पुलिस पर पहले से ही सात साल की ईशा को ढूंढने का प्रेशर था और अब इसके बाद कांस्टेबल सूरज सिंह के अपनी सात साल की बेटी आरोही के साथ गुम हो जाने से पुलिस की परेशानी और बढ़ गई थी ईशा को ढूंढने के लिए फरीदाबाद पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी सारे सस्पेक्ट्स नीलू शंकर पांडे ईशा के माँ बाप अरुणेश और रूपम ठाकुर पर नजर रखने के बावजूद पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा पुलिस की एक टीम वारदात के दिन ठाकुर बंगलों के सामने से गुजरने वाली हर गाड़ी की पहचान करके उनके मालिकों से पूछताछ कर रही थी और ठाकुर परिवार के साथ उनका संबंध ढूंढने की कोशिश कर रही थी लेकिन गाड़ियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि बहुत समय लग रहा था इधर पुलिस को एक तालाब के पास सूरज के कपड़े उसकी बाइक और एक दूसरे स्पॉट पर उसका मोबाइल फोन और सिम कार्ड मिल गया और फिर दूसरे दिन एक ऐसी खबर आई जिससे फरीदाबाद पुलिस के होश उड़ गए रुको 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 आराम से धीरे धीरे मिट्टी हटा के निकालो बात सर ये तो हमारा कांस्टेबल सूरज सिंह वजन पे एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा है सिर्फ अंडर वह सर ये सूरज की बेटी आरोही हो सकती है लेकिन चेहरा बुरी तरह कुछ ला गया है पहचान पाना मुश्किल होगा सर बच्ची के कपड़ों पे ब्लड स्टेन्स है लगता है उसके साथ कोई दुष्कर्म किया हो वारदात हुए भी काफी समय हो गया लगता है दोनों बॉडीज बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी ये फॉरेंसिक टीम और फोटोग्राफर्स को बुलाओ सर ये सूरज सिंह की वाइफ अनिशा सिंह को बुलाकर दोनों बॉडीज आइडेंटिफाई करवा लो और जितनी जल्दी हो सके दोनों बॉडीज को ऑट ऑफ के लिए भेज दो सर साबी मेरी बेटी नहीं है मेरी बेटी के बाएं कंधे पर तिल है इसके नहीं है ये मनुष्य खुद तो मर गया पता नहीं मेरी बेटी को कहां छोड़ गया है मलिक 
अगर ये बच्ची आरोही नहीं तो कहीं ये बच्ची ईशा तो नहीं ईशा की मेड ने जो कपड़े बताए थे दोनों मैच करके दे और आसपास के पुलिस स्टेशन में भी पता करो अगर किसी छोटी बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट है तो उनको भी इन्फॉर्म कर दो और हाँ अरुणेश और रूपम दोनों को यहाँ बुलाओ सर सीमा निशा सिंह को जाने मत देना उसे बैठा के रखो पूछताछ करनी है सर सूरज सिंह और ईशा ठाकुर की लाश का एक साथ मिलना बहुत ही शॉकिंग है क्या कनेक्शन हो सकता है इनका आपस में सर ये सूरज बहुत ही करप्ट और वेल कनेक्टेड थे एक चांस ये है कि ये सूरज किडनैपर्स के साथ मिला हुआ उसने ईशा के साथ दुष्कर्म किया तो फिर सूरज की बेटी आरोही कहाँ है आरोही का ईशा की किडनेपिंग से क्या लेना देना है क्या आरोही भी किडनेप्ड है सर ये केस अचानक से बहुत ही पेचीदा हो गया हाँ तो पेचीदा हो गया कोई बात नहीं लेकिन इस केस की हर एक परत को हमें खोलना होगा पहला ईशा को किडनैप किसने किया दूसरा ईशा और सूरज सिंह एक दूसरे से कैसे मिले इन दोनों को किसने मारा तीसरा सूरज की बेटी आरोही कहां गायब है सर मैं नोरो फैमिली इसको फिर से पूछताछ के लिए बुलाता हूं शायद इस पूछताछ में कुछ जवाब उनके सिरे मिल जाए हाँ और साथ में ये अरुणेश रूपम सूरज अनिशा नीलू शंकर पांडे इन सबके कॉल रिकॉर्ड को क्रॉस वेरीफाई करो जी सर सूरज को तो उसके किए की सजा मिली लेकिन पता नहीं मेरी आरोही कहां है क्या किए की सजा मिली सूरज सिंह को सूरज मुझसे रिश्ता तोड़कर मेरी बुआ की बेटी चांदनी के साथ अयाशी कर रहा था सूरज गनीमत था थप्पड़ मारा जान से नहीं मारा और तू तुझे तो मैं आज ही बुआ के घर छोड़ के आऊंगी भला सोचा सोचा फुपेरी बहन है घर के पास कॉलेज आने जाने में सुविधा होगी और तू तो मेरे पति के साथ चल चल अनिशा मेरी बात मेरी बात सुनो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है पता नहीं कब से चल रहा है ये सब तू चल चल तू उसके बाद में माइक के चली गई लेकिन मैं कुछ दिनों में वापस आ गई थी मुझे लगा वो सुधर जाएगा लेकिन साहब वो तीन तीन चार चार रातों तक वापस नहीं आता था पर बोलता था कि मैं नाइट ड्यूटी पे हूँ और यहाँ मेरे बुआ के घर चांदनी के साथ पड़ा रहता था तुम्हारी बुआ इस बारे में कुछ नहीं बोलती थी सर पुलिस वाले को कौन क्या बोलेगा और सूरज तो हर किसी को हरी पत्ती दिखाकर खरीद लेता था हमने सुना है तुमने कांस्टेबल सूरज के खिलाफ दहेज मांगने का आरोप लगाकर तलाक की याचिका दायर की हाँ तो उसने भी मुझ पर घर पे चोरी करने का इल्जाम लगाया था साहब जिस दिन मैं थाने आई थी सूरज को ढूंढने ये बता तीन रात से कहा था तो पूछने वाली तब मैंने उसकी आंखों में देखा था उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं थी मैं समझ गई थी कि सूरज के साथ मेरी जीवन रेखा यहीं समाप्त होती है और इसीलिए तुमने सूरज सिंह की जीवन रेखा समाप्त कर दी बड़ी सोची समझे साजिश के तहत तुमने अपनी बेटी आरोही को कहीं छुपा रखा जरूर तुमने सूरज सिंह को ईशा के साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया होगा उसी गुस्से में अगर तुमने सूरज सिंह को मार डाला सूरज सिंह की हत्या करते वक्त तुम्हें ईशा ने देख लिया कहीं तुम्हारा भांडा ना फूट जाए इसलिए तुमने ईशा की भी हत्या कर दी और इतना ही नहीं ईशा को तुमने इतनी बेरहमी से मारा कि उसका चेहरा तक कुचल डाला ताकि लोगों को पता ही ना चल सके कि वो लाश आरोही की है या फिर ईशा की सर आप ये क्या कह रहे हैं सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है आप प्लीज मेरी आरोही को ढूंढ दीजिए मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है प्लीज सर तुम अपनी बेटी आरोही से आखिरी बार कब मिली थी अठारह तारीख को जब सूरज मेरे माई के आया था उसे लेने कैसा है मेरा बेटा पापा आपके लिए क्या लेके आए ये देखो थैंक यू पापा मेरा प्यारा बेटा कहा लेकर जा रहे हो क्यों बाप हो इसका कहीं भी लेके जाऊं ठीक है ले जाओ लेकिन जल्दी वापस छोड़ देना क्योंकि मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगी चले बेटा सीमा इनकी बेटी की फोटोग्राफ्स और डिटेल ले लो सर चलिए 
भैया एक पैकेट दूध चाय पत्ती शक्कर और भेट दे दीजिए सर पॉसिबिलिटी है कि सूरज सिंह ने चांदनी के साथ मिलकर एशिया को किडनैप किया सूरज और चांदनी के बीच रैंसम मनी को लेकर कहा सुनी हुई सूरज ने रैंसम का तो प्लान ड्रॉप कर दिया लेकिन ईशा के साथ दुष्कर्म किया चांदनी ने गुस्से में आके सूरज के साथ साथ ईशा को भी मार दिया सर फिर तो ये भी हो सकता है कि चांदनी ने आरोही को किडनैप कर रखा हो होने को तो कुछ भी हो सकता है मलिक ये चांदनी के घर की तलाशी लो इसे थाने इंटरोगेशन के लिए बुलाओ सर सर ये नीलू और शंकर का क्या करना है नीलू और शंकर के रिश्तेदारों को बोलो कोर्ट जाकर इन दोनों की बेल करवाए सर चांदनी चौहान का घर है मेरी बेटी है वो चांदनी का है बुलाइए उसे सब चांदनी को तो दिल्ली गए हुए सात दिन हो गए घर की तलाशी लो लेकिन हुआ क्या साहब तुम कौन हो मैं श्रवण चांदनी दीदी मेरी बड़ी बहन है अपनी बहन को फोन लगाओ स्पीकर पर लगाओ सर जब से गई है वो किसी का फोन नहीं उठा रही है ना मेरा ना माँ का लेकिन साहब ये तो बताओ हुआ क्या है कांस्टेबल सूरज सिंह की हत्या हो गई और उनकी बेटी आरोही गायब है अब इसके बारे में जानती हैं सर सर अंदर बच्ची तो नहीं मिली पर ये मिला कितने पैसे कहां से सब वो सूरज ने मुझे दिए थे संभाल कर रखने के लिए लक्ष्मी संभाल कर रखिए मेरी माँ सच बोल रही मुझे नहीं मालूम ठीक है मालूम कर दे बेचुल एक पुलिस वाले की बहन होकर इतनी नासमझी आप कैसे कर सकती हैं एक तो सूरज सिंह की हत्या की खबर आ गई और ऊपर से हम इस बात से परेशान थे कि आरोही के साथ भी कहीं ईशा की तरह कोई अनहोनी ना हो गई सर सूरज ने मुझे कसम दी थी इसलिए मैं मजबूर हो गई थी शीतल आरोही को अपने पास रखना और कुछ भी खाने पीने का मांगे तो इसे दे देना और हाँ अनिशा का फोन मत उठा उसे पता नहीं लगना चाहिए कि आरोही तुम्हारे पास ऐसा हुआ तो मेरा मरा मोह देखोगे दो चार दिन अपनी बेटी से दूर रहेगी ना तो पता लगेगा उसे औलाद से दूर रहने का दर्द क्या होता है इसीलिए अनिशा का जब फोन आया तो मैंने उसे नहीं बताया कि आरोही मेरे पास है हमारी आखिरी बार अपने भाई सूरज सिंह से कब बात हुई थी सर 19 तारीख को शाम चार बजे अनिशा ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है मुझे तो पूरा यकीन है कि सूरज को भी उसी ने मरवाया होगा पहले तो अपनी बहन को घर लेकर आ गई और फिर बोलने लगी कि सूरज की उसके साथ दोस्ती हो गई है सब जानती हूँ मैं तलाक देने के बहाने सूरज की प्रॉपर्टी हत्याना चाहती थी इसीलिए तो उसने आरोही को हमसे दूर रखा था आरोही <laughs> सर शीतल के बयान के बाद हम अनीशा को क्लीन चिट नहीं दे सकते और मुझे ये शीतल भी थोड़ी ओवर स्मार्ट लगती है इस शीतल के कॉल डिटेल्स निकलवाओ अपने आदमियों को बोलोगे अनीशा और शीतल दोनों पे नजर बना के रखें सर मलिक ये सूरज सिंह के लोकेशन रिकॉर्ड्स का क्या हुआ सर कल तक आने के चांसेस एक बार सूरज के लोकेशन रिकॉर्ड आ जाए तो हमें सूरज के उस दिन का रूटीन का पता चल जाएगा और फिर हमारे लिए सूरज के कातिलों तक पहुंचना और आसान हो जाएगा बेटा सब ठीक हो जाएगा कल से नए दिन की शुरुआत है हिम्मत बनाए रखो कि आप क्या बोले जा रहे हैं साहब कौन ईशा ठाकुर अच्छा ये इस बच्ची का नाम है ईशा ठाकुर जिसकी लाश हमें सूरज सिंह के साथ मिली है 
मेरा यकीन कीजिए साहब मैं सच कह रही हूँ किसी को नहीं मारा मैंने सर एक मिनट सर ये देखिए सूरज सिंह के कॉल रिकॉर्ड सर सूरज सिंह ने ईशा की माँ रूपम से किडनेपिंग के दूसरे दिन ही बातचीत की है सर ये देखिए इसलिए मैंने सूरज सिंह के लोकेशन डिटेल चेक की तो सूरज सिंह ठाकुर बंगलो गया और तब रूपम ठाकुर का लोकेशन भी वही का दिखा रहा है सर ये देखिए ये सच है कांस्टेबल सूरज सिंह मुझसे मिला था मैडम जी फरीदाबाद में रोज दो तीन बच्चे किडनैप होते हैं और मिलते कहाँ पुलिस के पास वर्कलोड पहले ही बहुत ज्यादा अब आप ही बताइए कि आपकी बेटी को ढूंढने में पुलिस एनर्जी क्यों लगाई आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए हमें बस अपनी बच्ची मिल जाए समझदार हैं आप इसलिए आपको फोन किया आपके हस्बैंड को नहीं बस तीन लाख रुपए थाने में बटवा दीजिए फिर देखिए आपकी बेटी छुटकी मिल जाएगी हाथ चलेगा मैं तीन लाख भिजवा दूंगी लेकिन देखिए मुझे नहीं पता कि किसे पैसे देने और किसे नहीं मैं आपको दे दूंगी आप अपने एंड से देख लेना फिक नोट मैडम जी सूरत सिंह की जुबान है आपकी बेटी आपको सही सलामत मिलेगी ये बात आपको हमें पहले बतानी चाहिए थी जबकि सूरज सिंह हमारी टीम का हिस्सा भी नहीं था मैं बताती सर पर जब हमें ईशा के साथ साथ सूरज का मर्डर का पता चला तो हमने ये बात नहीं उठाई आप लोग अभी जा सकते चलो सर अब तो क्लियरली ये सूरज गुनेगार लग रहा है उसे ईशा की किडनैपिंग का पता था शायद उसी ने ईशा के साथ दुष्कर्म किया किसी ने उसे देख लिया और उसे मार दिया सर फिर तो मारने वाले ईशा के माँ बाप भी हो सकते हैं सूरज ने रूपम ठाकुर से पैसे लिए थे उसने बच्ची लौटाने के लिए उन्हें बुलाया होगा और फिर और ज्यादा पैसे मांग लोगे उन्होंने देने से मना कर दिया तो सूरज सिंह ने ईशा के साथ दुष्कर्म किया और उसे मार दिया होगा और फिर गुस्से में आके अरुणेश ने या रूपम ठाकुर ने सूरज सिंह को मार दिया होगा ये रूपम और अरुणेश इन दोनों पर नजर बनाए रखो मलिक ये चांदी चौहान का लोकेशन ट्रेस हुआ जी सर दिल्ली की लोकेशन तो दिल्ली के लिए फॉरन रवाना हो दिल्ली की पुलिस की मदद से उसे अरेस्ट करके लाओ सर सर सूरज सिंह और ईशा ठाकुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई दोनों मौतें उन्नीस सितंबर को साढ़े आठ से साढ़े दस बजे के बीच में हुई पर ये सूरज सिंह के पेट में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई कमाल की बात है सीमा सूरज सिंह के सर पर हत्यारे ने दो बार बार किया पहली बार किसी भारी डंडे से फिर थोड़ी देर बाद किसी लोहे की भारी चीज से सर यानी कातिल ने सूरज सिंह को एक बार मारा वो मरा नहीं तो दोबारा बार किया सीमा तुम्हारा शक सही था ईशा के साथ दुष्कर्म हुआ सर सीमेंट ट्रेसेस के बारे में कुछ मेंशन है मैंने सूरज सिंह का जो डीएनए टेस्ट करवाया था वो ईशा के प्राइवेट पार्ट से मिले स्किन सेल के डीएनए से मैच नहीं करता सर यहाँ पर तो अपनी पूरी की पूरी थियोरी उल्टी पड़ती यानी कि सूरज सिंह ने ईशा के साथ दुष्कर्म नहीं किया हो सकता है उसके किडनेपर साथी ने किया हो और फिर झगड़े में दोनों को मार दिया हो सीमा अब हमें यह पता लगाना होगा कि ईशा का किडनेपर रेपिस्ट मर्डर कौन था और उसका सूरज सिंह के साथ क्या कनेक्शन था राइट सर वो उन गाड़ियों के बारे में जो मैंने पता करने के लिए कहा था जो ठाकुर कॉलोनी के घर के बाहर से उस दिन गुजरी थी कुछ पता लगा उनके बारे में सर काम चल रहा है लेकिन अब तक जितने भी व्हीकल ओनर से बात हुई है उनका ठाकुर फैमिली से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं बाकी जितने भी व्हीकल ओनर बचे हुए हैं उनकी भी जाँच पड़ताल जारी रखो सर यहाँ पे कोई चांदनी है सर पुलिस वाले को मारना मजाक है क्या हमने नहीं मारा सर और सूरज सिंह के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं था मैं तो अपने बॉयफ्रेंड मुजीब के साथ खुश थी वही जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा था और इसीलिए तुमने सूरज सिंह को रास्ते से हटा दिया नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है ऐसा ही है उस दिन ईशा ठाकुर सूरज सिंह के साथ थी ईशा ठाकुर ने तुम दोनों को सूरज सिंह को मारते हुए देख लिया इसीलिए तुमने ईशा ठाकुर को मार दिया और इतना ही नहीं उसे मारने से पहले मुझे तुमने उसके साथ दुष्कर्म भी किया सर ये सर असल झूठ है सर क्या बोल रहे हो आप? आपके पास क्या सबूत है सबूत है ना ये लोकेशन रिकॉर्ड जिस साफ जाहिर होता है की उन्नीस सितम्बर की रात को तुम तीनों यानी की सूरज सिंह और तुम दोनों की लोकेशन एक ही जगह थी 
बड़ी सोची समझी साजिश के तहत तुम लोगों ने सूरज सिंह को अपने घर खाने पे बुलाया उसे दारू पिलाई सूरज सिंह को जब ये पता लगा कि ईशा ठाकुर को किडनैप करके तुम लोगों ने घर में रखा हुआ है तुम लोग उसी साजिश के तहत ईशा ठाकुर और सूरज सिंह को खेत पे ले गए जहाँ ले जाकर दोनों को मार दिया अरे सर आप तो बिल्कुल टीवी सीरियल जैसा बता रहे हो इतना कुछ भी नहीं हुआ था एग्जैक्टली क्या हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ उस दिन मेरा बर्थडे था मुझे इससे तुझे पहले मिलवाना चाहिए था ना चांदनी मैं दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आता खुश रहो मैं भी घर जाके अनिशा से बात करूंगा फिर से अपनी दुनिया बसाऊ बस उसके बाद जीजा जी अपने घर के लिए निकल गए और एक घंटे बाद मैं और मुझे दिल्ली के लिए निकल गए सूरज सिंह घर के लिए निकला जरूर लेकिन घर पहुंचा नहीं सर अब आगे क्या हुआ हमें क्या मालूम आप खुद सोचिए ना अगर हम लोगों ने ये कांड किया होता तो हम अपना मोबाइल नहीं बंद करते बंद नहीं किया तो क्या होता तुम फोन उठा भी तो नहीं रही थी सर वो तो इसलिए क्योंकि माँ मुजीब को पसंद नहीं करती थी वो बेवजह का ज्ञान बांटने लगती सर चांदनी का बयान सही है सूरज की मोबाइल की लोकेशन रात दस बजे तक चांदनी के घर की थी और उसके बाद उस जगह की जहाँ पे हमें सूरज के कपड़े और मोबाइल मिले वारदात की जगह कोई सी भी नहीं है वरना सब क्लियर हो जाता ये ईशा ठाकुर के पास सूरज सिंह पहुंचा कैसे कोई कनेक्शन भी तो नहीं मिल रहा सर शायद ईशा चांदनी के घर पे और सूरज उसे वहां से लेके निकला लेकिन मलिक ये बस एक थ्योरी है हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है ये ईशा ठाकुर के केस में कौन कौन प्राइमरी सस्पेक्ट्स हैं सर ईशा के माँ बाप रोनेश्वर रूपम ठाकुर सिक्योरिटी गार्ड शंकर पांडे और मिड नीलू लेकिन फिलहाल तो ये सब क्लियर दिख रहे सूरज सिंह के केस में सर सस्पेक्ट्स तो बहुत सूरज की बहन शीतल उसकी बीवी अनिशा उसकी साली चांदनी चांदनी की माँ पूनम चांदनी का बॉयफ्रेंड मुजीब और ईशा के माँ बाप रोनेश और रूपम इन सबके पास मोटिव थे मलिक ये पूनम चांदनी और मुजीब इन तीनों को छोड़ो लेकिन हाँ मुजीब का सीमेंट टेस्ट कराओ अगर ईशा की बॉडी में मिले सीमेंट से मुजीब खान का सीमेंट मैच कर गया तो मतलब साफ है ईशा का रेपेस्ट मुजीब खान ही है एक सौ दस दिन बीत चुके थे लेकिन ईशा के किडनैपर्स, रेपिस्ट और कातिल का कुछ पता नहीं चला था और पुलिस ईशा और कांस्टेबल सूरज सिंह की लाश एक साथ एक जगह मिलने का कनेक्शन भी नहीं ढूंढ पाई थी कांस्टेबल सूरज सिंह के कातिलों का भी कुछ पता नहीं चला था और फिर एक मामूली से केस की कार्यवाही के दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसा अहम सुराग लगा जिसने इस केस को परत दर परत खोल कर रख दिया ए, चलो उठो तुम सब उठो अभी तो छोड़ रहा हूं पर आगे से तुम सबके खिलाफ बाइक रेसिंग की कोई भी कंप्लेंट आई ना तो सीधा अंदर कर दूंगा समझे चलो सीधे अपने अपने घर जाओ इधर तुम दोनों जाओ चांदनी का भाई है ना बाइक रेसिंग करते आप देखा जरा बहुत महंगी घड़ी पहनी है एस एस इसका मतलब है सूरज सिंह क्यों घुमा रहा है इतना ये घड़ी सूरज सिंह की है तेरे सूरज जीजा जी ने मरने के बाद ये घड़ी तुझे उपहार में दी थी साहब बता दो बता साहब मुझे सूरज जीजा जी की घड़ी बाइक मोबाइल और कपड़े ठिकाने लगाने का काम मिला था साहब मुझे जैसा कहा गया था मैंने वैसा किया साहब सीधी तरह से बताए इस जुर्म में तेरा साथी कौन था बोल। बहुत घुमाया तुम लोगों ने अब सीधी तरह से यह बताओ कि सूरज सिंह को कैसे मारा ईशा ठाकुर को किडनैप और रेप एंड मर्डर कैसे किया कौन ईशा ठाकुर सर ईशा को हमने आज तक देखा ही नहीं तो कैसे किडनैप करेंगे और क्यों मारेंगे तू तो पहले ही दिन से झूठ बोल रहा है तो एक बात का यकीन करूं भी तो कैसे सर ये सच कह रहा है जहां तक सूरज का सवाल है हमने उसे मारने की कोशिश जरूर की थी चीजू नदी किनारे चले क्या ठंडी हवा में थोड़े मजे भी ले लेंगे ये मुझे क्या हमारे रासलीला की वीडियो बनाएगा नदी किनारे जाने का शॉर्टकट पता है मुझे 
जल्दी पहुंचेंगे फिर सर हम उसे नदी किनारे नहीं बल्कि जंगल लेकर गए ए, माइक क्यों रोकी कहा ले गया जंगल में जीजा जी मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मैं आपसे प्यार नहीं करती मैं मुजीब से प्यार करती हूँ और ये मेरा बचपन का प्यार है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं जी सर ए मजनो मुझे ये, ये तो मर गया अच्छा मर गया लेकिन इसके बॉडी का कुछ तो करना पड़ेगा ना ये पुलिस वाला है पकड़े जाएंगे हम एक काम करते हैं घर जाते हैं हाड़ा लाते हैं यहीं कहीं जंगल में गाड़ देते हैं इसको लेकिन उससे पहले इसके घड़ी कपड़े सब निकाल लेते हैं मुझे पहले से ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी इसलिए मैंने हम तीनों के फोन घर पर ही छोड़ दिए थे उसके बाद सर हम घर आए सूरज के कपड़े घड़ी मोबाइल और बाइक श्रवण को दी और कहा कि उसे ठिकाने लगा दे और फिर हम फावड़ा लेके जंगल गए यही तो मारा था उसे कहा गई बॉडी जल्दी ढूंढो उसे अगर वो जिंदा बच गया ना तो हम मारे जाएंगे सर हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला हमें लगा शायद वो जिंदा बच गया है इसलिए सर हम डर के मारे दिल्ली भाग गए जब तक ये दोनों सच ना बोले अच्छी तरह से कुटाई करो इनकी सर हमारी टीम जब ईशा ठाकुर के घर के बाहर वाले रास्ते की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी तो सर ये मिला है ये टेम्पो इसके मालिक के बारे में पता किया तो इसका कनेक्शन ईशा के घर वालों से क्या कनेक्शन है कौन है इस टेम्पो का मालिक हाँ तो ये सारा हंगामा तेरा कड़ा किया गया है तेरे टेम्पू से हमें बाल मिले जो डीएनए टेस्ट से साफ हो ही जाएगा कि वो बाल ईशा के हैं अब तू सीधी तरह से ये बता के तूने ईशा को किडनैप कैसे किया और मारा कैसे बोल बताता हूं नीलू जब भी घर पे आती थी उसे बताती थी कि उसका सेठ अच्छा आदमी है बहुत अमीर है उसकी एक बेटी है वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है ये बात मेरे मन में बैठ गई थी साहब मैंने एक नया टेम्पू लिया था उसके पैसे भरने थे मैंने ईर्षा को किडनैप करने का सोचा और बंगले पर नजर रखने लगा साहब शंकर और नीलू के चक्कर का पता चल चुका था मुझे मैंने सोचा उसी आड़ में किडनैप कर नीलू के पास एक चाबी होती थी मैंने पहले ही घर पे साबुन पे चाबी का निशान ले लिया था साहब सीसीटीवी कैमरा पहले ही देख चुका था मैं बड़ी होशियारी से घर में घुसा और टंडे से कैमरा तोड़ दिया फिर चाबी से दरवाजा खोल अंदर घुस गया साहब मैंने ईर्षा को गली के बाहर ही टेम्पू में रख दिया और भाजी वाले से फोन लेकर फिर औती के लिए कॉल किया लेकिन जब आप लोग मेरे घर पर तलाशी करने के लिए आए तो मैं बहुत डर गया साहब मुझे लगा कि मेरी चलाकी बेकार गई पुलिस मुझे पकड़ लेगी फिर मैंने ईर्षा को मारने का फैसला किया लेके जाओ सर सर कांस्टेबल सूरज सिंह जितना भी करप्ट रहा मरने से पहले अपना पुलिस दम निभा गया ईशा के लिए आखिरी सांस तक लड़ता था मलिक चांदनी चौहान पूनम चौहान श्रवण चौहान और चांदनी का बॉयफ्रेंड मुजीब खान इन चारों के खिलाफ अटेम्प्ट ऑफ मर्डर और सच छुपाने के जुर्म केस दायर करो जी सर आज के समय में शायद कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है चाहे वो खून का रिश्ता हो या फिर मामूली जानकार पर सतर्क रहना ही अपराध से बचने की सबसे पहली सीख है अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos